കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ എന്നതിലെ ഫിഫോ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയൽസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഓരോ ടൈംസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഓരോ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്പോസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത് ഒരു ടെൻ റുപ്പീസാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു വൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റുപ്പീസ് എത്രയാണ് ഒരു ട്വൽവ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റുപ്പീസ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ആയി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രൈസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിച്ച മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പത്ത് രൂപയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചത് പതിനാല് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റയടിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെങ്ങനെ പ്രൈസിംഗ് നൽകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ആവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നോമിനൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് ലിഫോ മെത്തേഡ് ബേസ് സ്റ്റോക്ക് മെത്തേഡ് സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഹിഫോ മെത്തേഡ് നിഫോ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ആറ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ സിമ്പിൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പിരിയോഡിക്ക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പിരിയോഡിക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മൂവിംഗ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മൂവിംഗ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓക്കെ ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് വരുന്നത് ഇനി നോമിനൽ പ്രൈസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റീയൂസ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തതിൽ വരുന്ന ഫിഫോ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിഫോർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഫിഫോ മെത്തേഡ് while selecting the method of pricing we have to consider some factors factors to be considered while selecting methods of pricing are the they are first one objective of business onnamathu endana objective of business in endu cheyanam consider cheyanam business inde objective endano adina base cheyidu kondana nammal endu cheyandathu idina
ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദേ ആർ റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയലിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ഈ ഇവിടെ ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഫേസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ഫേസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്ത്ത് ജനുവരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് സപ്പോസ് ഇത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി അടുത്ത ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പത്താം തീയതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ജനുവരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ഏത് പ്രൈസ് എടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് പ്രൈസാണ് എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് രൂപയല്ല ഇവിടെ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നും ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് അറിയപ്പെടും ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം വന്നതിനെ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണെന്ത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോജിക്കൽ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദൻ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദി ഫിഫോ മെത്തേഡ് ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എന്ത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ദി പ്രോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലെറിക്കൽ എറേഴ്സ് ക്ലെറിക്കൽ എറേഴ്സ് വരാൻ എന്തുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ദൻ തേർഡ് വൺ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് നൽകാൻ എന്താണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ദിസ് ആർ ദി ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് മീൻസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ദി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദേ ആർ റിസീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ സ്ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കേസിൽ എന്ത് വരും റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരും സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിട്ടേൺ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അതായത് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ്
അതിനെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കാണിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെയും ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂയുടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫോ മെത്തേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ സ്റ്റോർ സ്ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് യൂസിങ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് 2019 തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ദെൻ ജൂൺ സിക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ജൂൺ ടെൻ പർച്ചേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ സിക്സ് ജൂൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂഡ് വൺ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ടു പർച്ചേസ്ഡ് ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഷ്യൂഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പർച്ചേസ്ഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പർച്ചേസ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ സെവൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റിട്ടേൺ ടു വെൻഡർ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജൂൺ ദെൻ തേർട്ടി സ്റ്റോക്ക് ഓഡിറ്റ് ഷോർഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇത്രയും ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വർഷം കാണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണ് എത്രയാണ് ജൂണ് ഒന്നിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ റിസീപ്റ്റിൽ വരൂല ദെൻ ഇഷ്യൂയിലും വരൂല ദൻ നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത്രയാണ് റുപ്പീസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എത്ര വന്നു ഒരു ലക്ഷം വരും ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഒരു ലക്ഷം എന്തിൽ വരും എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ജൂണ് സിക്സിനാണ് വരുന്നത് ജൂണ് സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിലില്ല ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡേറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മാത്രമേ ബാലൻസിലുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ബാലൻസിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി ബാലൻസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പം ബാലൻസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ടു ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഇത് തന്നെ ഇനി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ടെന്നിനാണ് അതായത് ജൂൺ ടെൻ ആണ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിസീപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം റിസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിക്കണം എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പത്താം തീയതി ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല ഇനി ബാലൻസിൻ്റെ കോളത്തിൽ നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് അതിനങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കിയിടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെതും ഇതിൽ കാണിക്കണം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റോർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ സിക്സ്ത് ജൂൺ അതായത് സിക്സ്ത് ജൂണിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത
എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കോളത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമോ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള ബാലൻസ് ഇതാണ് ഈ ബാലൻസിൽ നിന്നും ആദ്യം വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് കാണിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എത്ര പോർഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകും സെവൻറ്റി യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകും സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനാലായിരം വരും എമൗണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാലൻസ് ഏത് നേരത്തെയുള്ള ബാലൻസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബാലൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടിന് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോറി ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് എത്രക്കാണ് വൺ നയൻറ്റി ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതോ ടു ഫോർട്ടി വൺ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും നാല് ബാലൻസുകൾ വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഇരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സെവൻറ്റി യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് പതിനാലായിരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൊത്തം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം വൺ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എത്ര എടുക്കണം പതിനഞ്ച് മുപ്പത് എടുക്കണം പതിനഞ്ച് വന്നു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പതിനഞ്ച് കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഇത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി റേറ്റ് വരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഏതാണുള്ളത് ഇത് ഇത് പോയി ഇതും പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തതും എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസ് പതിനഞ്ചും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ് മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാവും അതായത് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര വൺ നയൻറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലിന് വരുന്നത് പർച്ചേസിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റെസിപ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നു അറുപത് എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇനി ഇതിവിടെ ബാലൻസ് നേരത്തെയുള്ള ബാലൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പുതുത പുതുതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബാലൻസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതിനൊന്നും കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് വൺ സെവൻറ്റി റുപ്പീസിന് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ സെവൻറ്റി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബാലൻസ് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിന് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ
ബട്ട് ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പതിനെ ഷോർട്ടേജ് ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു നിലവിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്നും പത്ത് മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആവും ബാക്കി ടു സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൊത്തം ഇത് മൂന്നുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് താഴെ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് സെവൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും വൺ വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ സ്ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു പുതിയൊരു ക്ല